হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়া আছে তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আর কি তো সেই ভিডিওটির নাম দিয়েছি ফোরেক্স ড্র ডাউন ফোরেক্স ড্র ডাউন ঠিক আছে তো ফোরেক্স ড্র ডাউন বলতে আসলে আমরা কী বুঝি তো আমি সেই বিষয়ে যাচ্ছি তো তার আগে আমি কিছু কথা বলি আর কি আমি মাঝে কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম ঠিক আছে আমি গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে আমি বেশ অসুস্থ আমার জন্য দোয়া করবেন ঠিক আছে তো তো আল্লাহ রহমত আপনাদের দোয়াই আবার এই যে এখানে সেই পোস্টটা ছিল আর কি যে আমার শরীরটা খুব অসুস্থ দোয়া করবেন তো সুস্থ হলে গ্রুপে রেগুলার হয়ে যাবো আগের মতো তো যাই হোক আমার এই পোস্ট পাওয়ার পরে অনেক ভাই ঠিক আছে আমার জন্য অনেক দোয়া করছেন ঠিক আছে অনেক কমেন্ট করছেন আমাকে অনেক ভালোবাসা তো আপনাদের ভালোবাসা আমি কখনো ভুলতে পারবো না ঠিক আছে আমার প্রতি আপনাদের যে ভালোবাসা কথা আমি কখনো ভুলবো না ঠিক আছে তো যারা আমার জন্য অন্তর অন্তর স্তরে দোয়া করছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা আমাকে খুব ফিল করেন বা আমাকে আসলে খুব ভালোবাসেন আমি তাদেরকে তাদেরকেও আমি অনেক ভালোবাসি ঠিক আছে তাদেরকে আমি অনেক লাইক করে তো তাদের প্রতি আমার অন্তরে অন্তস্থিলতে অনেক ভালোবাসা রইল তো তো আপনার আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন আমি আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি তো যাই হোক তো আমি গতকালকে মানে কয়েকটা দিন তো অসুস্থ ছিলাম মোটামুটি এখন আল্লাহ রহমত আপনাদের সকলের দোয়াই মোটামুটি সুস্থ আছে তো যাই হোক যে তা ভাবলাম যেহেতু মোটামুটি সুস্থ হয়েছে আমি তো মাঝে আবার গ্রুপের পোস্টগুলো অফ করে দিয়েছিলাম আর কি গ্রুপের যে পোস্টের যে অপশনটা অফ করছিলাম এই জন্য আমি ভাবলাম যে তো পোস্ট দিব হয়তো অনেকে আমি তো অসুস্থ থাকবো আমি তো অ্যাপ্রুভাল করতে পারবো না দেরি হতে পারে সেক্ষেত্রে তো অন্য কোনো কোনো ট্রেটার হয়তো মনে মনে বিরক্ত হতে পারে যে পোস্ট দিলাম এটা অ্যাপ্রুভাল হচ্ছে না বা গ্রুপে এখনও তো এটা লাইভ পোস্টে আসলো না ঠিক না তো এইসব চিন্তা করেই আর কি আমি ভাবলাম যে পোস্টটা আপনার ইয়ে থাকুক কী বলে অপশন পোস্টের অপশনটা অফ থাকুক আর কি তা আমি অফ রাখছিলাম তো যাই হোক পরে গতকালকে ভাবলাম যে বেশ তো কয়েকটা দিন হয়ে গেল আমিও মানে গ্রুপে তেমন কোনো অ্যাক্টিভ না আবার এদিকে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য মেম্বাররাও তেমন একটা অ্যাক্টিভ হতে পারছে না তা ভাবলাম যে গ্রুপটা কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে তখন আমি এই পোস্টটা কালকে দিছিলাম যে গ্রুপটা যেন ঝিমিয়ে আছে আসলে আমি নিজেই অসুস্থ কারণে ঝিমিয়েছিলাম তো যাই এভাবে একটা পোস্ট দিলাম পোস্ট দেওয়ার পরে তো স্বাভাবিকভাবেই তো পোস্টটা আমি একটা অবশ্য একটা এই একটা বিষয় লিখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ফোরেক্স ড্র ডাউন নিয়ে একটা ভিডিও পোস্ট দিব ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমি বলেছিলাম যে ফোরেক্স ড্র ডাউন নিয়ে একটা ভিডিও পোস্ট দিব তো তারই ধারাবাহিকতায় এখন সেই ভিডিও পোস্টটা আমি করতে চলেছি আর কি তো ভিডিওটা আমি খুব বেশি লম্বা করবো না আমি মূল বিষয়ে চলে যাব তো আর একটা কথা বলি আমাদের গ্রুপে কিন্তু ওই বিষয়ে যাওয়ার আগে একটা কথা বলি প্রাসঙ্গিক কথা আর কি আমাদের গ্রুপে আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রায় এখন কত পাঁচশো দুজন মেম্বার হয়ে গেছে ঠিক আছে পাঁচশো দুজন মেম্বার আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আপনাদের সকলের দোয়াই আল্লাহ রহমতে আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে গ্রুপের মেম্বার আরও বাড়তে থাকবে আপনারাও চেষ্টা করবেন গ্রুপে নতুন নতুন মেম্বারদেরকে ইনভাইট করার জন্য নতুন নতুন ভাইদেরকে ইনভাইট করার জন্য বা নতুন নতুন ভাই বন্ধু সবাইকে ইনভাইট করা যারা ফোরেক্সের সাথে জড়িত আছে বা ফোরেক্স করতে যারা ইন্টারেস্টেড ঠিক আছে তাদের সবাইকে আপনারা এই গ্রুপে ইনভাইট করতে পারেন তো যাই হোক আমি মূল কথা চলে যাচ্ছি তো আমাদের আজকে বিষয়টা ছিল আসলে ফরেস্ট ড্র ডাউন ঠিক আছে তো ফরেস্ট ড্র ডাউনটা আসলে বেসিক্যালি মানে ফরেস্ট ড্র ডাউন বলতে আমরা যেটা বুঝি যে মনে করেন আপনার কাছে আপনি যে অ্যামাউন্টটা নিয়ে যে ট্রেড করতেছেন ঠিক আছে তো ওই অ্যামাউন্টের যে ব্যালেন্সটা ঠিক আছে তো ওই ব্যালেন্সটার কতটুকু লস আপনি করতেছেন সেটা হচ্ছে আপনার ড্র ডাউন ঠিক আছে এখন সাপোজ মনে করেন আপনার সাপোজ মনে করেন আপনি একশো ডলারের একটা অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে আপনি একশো ডলার অ্যাকাউন্টে আপনি একটা ট্রেড ওপেন করলেন পাস অ্যান্ড লটে ঠিক আছে এখন আপনার ট্রেড করতে 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 দেখালো ওই ট্রেডেই আপনি স্টপ লস ছিল না ঠিক আছে তাই আপনার একটা সময় মার্কেট আপনার ট্রেডটা দেখা যাচ্ছে তিরিশ ডলার লসে আছে তার মানে কি আপনার ব্যালেন্স কারেন্ট যে ব্যালেন্সটা ঠিক আছে সেটা তো আপনার দেখাচ্ছে ব্যালেন্সে তো আমরা দেখি সবসময় ব্যালেন্স আপনার যা ডিপোজিট থাকে বা যেটা আপনার থাকে ওইটাই তো দেখায় কিন্তু যখন আপনি ট্রেড ওপেন করবেন ঠিক আছে তখন কিন্তু আমাদের ইকুইটি বাড়ে অথবা কমে প্রফিটে গেলে ইকুইটি প্লাস হয় আর লসে গেলে ইকুইটি মাইনাস হয় 
तो ड्रोडाउन हो चाहिए रुकों जब अपने एक ट्रेड अपने ओपन कर लें ओपन करा पड़े लॉन्ग टाइम एक लॉस चलते से लॉस करते करते तीस डॉलर चुली डॉलर पंद्रह डॉलर लॉस चुला गया सम ऐना मतलब उस तो अपने अकाउंट किन तो अने माइनस हो गया सम आपने की कोलन अपने लॉस क्लोज करे दिलन तो वॉलेटी आर 50 परसेंट आस्ते थे। 50 परसेंट चुले गए लेटो अच्छा अपने तो ड्रोडाउन। अब एक बार ड्रोडाउन हुए गए ले, दें बैक कोड़ा किन्तु अनेक कोठीन, ठीक है सर? तो अखन मोड़ के अपना एक शो डॉलर बैलेंस अन पंचा डॉलर होले। अखन पंचा डॉलर के अपना के अबार एक शो कोट्टो पे दें एक शो पौड़े अपने जब actual profit are you have to do the actual profit is the loss to get the work or because the data draw down where it's low because they draw down the piece on a fill of our profit is ever tonic top of our because the gentleman up again again hundred percent up not actually dollars a balance to take us they can have me and two person profit person one and do dollar profit because in the shit they got me up now the target still is up new weekly ten percent profit for mother does look profit for one can they act a day they have a lot of stop with this alone up till on a आर अपना अनेक लॉस हुए गला हम फले अपना देखा था कि आई 50 डॉलर बा 30 बा 40 बा 50 एक बार एक टा बिग अमाउंट रखी अपना एक टा लॉस हुए गला अपना 100 डॉलर बैलेंस है और तो अपना 1000 डॉलर बैलेंस दौड़न एन 1000 डॉलर बैलेंस वो लोग ये जे अपना अपने वन लॉट ट्रेड है ठीक है स तब ओपन करा पड़े तो है गुला अपना शोधतू राशि नो बे एक्शन दूसरों डॉलर लॉस है गुला बे एक्शन दूसरों डॉलर लॉस ठीक है सोते पड़ा कारण हमला तो जरा टेट कोडे अनक्षम हमला लॉट साइज कंट्रोल कोडे ना तार पड़े मानी में इसमें ठीक मत फॉलो कोडे ना इस्टॉप रजिस कोडे ना जार कारण है � आह फॉरेस्ट से एक बार ड्रोडाउन जितने अपनों कंटिन्यूअस लूटते था के ताले किन्तु अपने अकाउंट किन्तु कहोने तब हमारे बाजार देवार बन ना अर्जा लॉस हो बे तब रिकूवर कोटते अपने बासो देख बन अपने प्रॉफिट और मुक्ता देख बन कहोन एक ना अपने शाप्ते पांच दिन हमारे टेट करें ना पांच दिन क्लोज करो पड़े अपने अखंड बाकी जो तीन दिन आसे ठीक है सब दो दिन आसे एंड दो दिन दिन है किंतु अपने जो डॉलर टल वास्तव जोटे रिकॉवरी बेस्ट हो तार मने रिकॉवर बेस्ट हो अपने तो बेस्ट हो थकते थे ना शुक्रवार पर तो अपने टेट करो देहा गलो कि अपना अपना हंड्रेड डॉलर बैलेंस चिलो अपना अकाउंट जो कौन अपने ड्रोडाउन हुए जाए तो कौन किंतु प्रॉफिट है जवाब आश्चर्य किंतु अनेक टॉप वेपर हुए जाए इटा वाला आश्चर्य को था और के ताश्चर्य अपना ड्रोडाउन थे के आमादर के मुक्त थकते हो बे अकाउंट अपना ध्वनन एक हजार डॉलर एक टा बैलेंस अगर एक हजार डॉलर बैलेंस अपनी अमाने क्लोट्स है जो ट्रेड ओपन कर लें जब अपना एक नेस्ट मार्केट अपना एक नेस्ट पंद्रह शिफ्ट चलेगे सर तो पंद्रह शिफ्ट चले जाओ तो अपना ध्यान कर लेंगे अपना एक सौ डॉलर लॉस है गलो ठीक है सर तो एक सौ डॉलर लॉस है गलो अपने एक हजार तीन दिन का ब्रांस के नौ शुद्ध आर्से एक उनके � then I'm going to do it to the body but I can watch you take I'm in I should ponder from the recover cool on ponder would do whatever I'm then I'm not balanced to a bracket balance to get the coma I took come back to sitting now in a mother mother did a cost for a day I'm not going to trade for a drama size I'm on the balance I'm not in this course I'm in this time on the general shop from plus that the body the shit a plus a doctor like in the mother go show a up nor you put over um ड्रोडाउन मुक्त तो थकते हो। ड्रोडाउन मुक्त तो थका जाए ना, माने अमरा ट्रेड ओपन कर ले, किंतु ट्रेड किसी ना किसी शोमा लॉस था भाई। ट्रेड ओपन करो शादी शादी किंतु प्रॉफिट जाए ना। ठीक है सकिंते अमन जनो ना हो, जब अपने एक ट्रेड ओपन कर लन, ठीक है तो अपने एक दिन दो दिन होल्ड कर लन, होल्ड करा इस जो ना ड्रोडाउन थे क्या मुक्त थकते होले आमादर के अवश्य ही ऐसे लीज करते हो इस्टॉप लॉस लीज करते हो इस्टॉप लॉस जो तो अपनी यूज़ ना करें तो अपनी ड्रोडाउन कौन है अपना ड्रोडाउन किन धोते तक बै ठीक है सरकार ना आमादर अमना जरा ट्रेड एंटी टेड ठीक है सर आमादर एंटी किन तो ऑल जाए नहीं कि तो हम लोग आगे भागे वही लेवल थे कि हम लोग एंटी नहीं निश्चित है क्योंकि वही लेवल है थे कि प्राइस क्यों लो मार्केट नीचे गया लो निश्चित के मार्केट दें आपने प्राइस एंटी लेवल प्राइस बैक लो दें उनके अंदर प्रॉफिट आपने कि तो आर्ली एंटी नहीं थे सर आर्ली एंटी नहीं थे नहीं तो मार्केट जो दी 
দেখা গেল আপনার পয়েন্টটা আসলো না মার্কেট কিন্তু যদি কন্টিনিউসলি যে বিয়ারিশ থাকে আপনি যদি বাই দিয়ে থাকেন বিয়ারিশ মুডে চলে যায় কিন্তু আপনার রং এন্ট্রি হলো আর্লি কিন্তু আর্লি এন্ট্রিটাই কিন্তু রং এন্ট্রি হয়ে গেল আর আপনি কী করলেন মার্কেট ব্যাক করবে এই আসে আপনি বসে থাকলেন স্টপ লস দিলেন না ঠিক আছে মার্কেট ওখানে ব্যাক করলেও না দেন আপনার কিন্তু হিউজ লস হয়ে গেল হিউজ লস হবে ঠিক আছে লস হতে যদি আপনার এমন একটা পর্যায়ে আসবে যে তখন কি হলো তখন আপনার ব্যালেন্স অনেকটা হারিয়ে যাবে হারিয়ে গেলে এমনও তো আপনার অ্যাকাউন্ট জিরো হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে আপনি কন্টিনিউসলি আপনি যদি ড্র ডাউন যদি চলতে থাকেন আপনি যদি স্টপ ইউজ না করেন মানি ম্যানেজমেন্ট যদি ফলো না করেন একসময় কিন্তু আপনার কিন্তু এখন ব্যালেন্স কিন্তু জিরো হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু আপনি একসময় প্রয়েক্স আপনি ছেড়ে দেবেন ঠিক আছে এই জন্য আমাদের ড্রো ডাউন জিনিসটা কিন্তু আসলে খুবই একটা ডেঞ্জারাস একটা বিষয় ঠিক আছে একবার ড্রো ডাউন হয়ে গেলে একটা বিগ অ্যামাউন্টের যদি কোনো ড্রো ডাউন হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই অ্যামাউন্ট রিকভার করে আবার আগের ব্যালেন্সে ফিরে আসাটা কিন্তু শো টাফ ঠিক আছে এখন মনে করেন আপনি এক হাজার ডলার একটা ব্যালেন্স আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখেন ড্রো ডাউন কতটা খারাপ সাপোজ মনে করেন আপনি একটা এক হাজার ডলারের একটা ব্যালেন্সে ট্রেড করতে চান ঠিক আছে এক হাজার ব্যালেন্সে ট্রেড করে আপনি লট একটু বেশি বেশ বেশি দিয়ে দিচ্ছেন মানে বেশ বড় লট ইউজ করে ফেলছেন ইউজ করে এখন দেখা গেলো কি আপনার একটা ট্রেডে বা দুইটা ট্রেডে আপনার প্রায় পাঁচশো ডলার লস হয়ে গেলো ঠিক আছে দুইটা বা তিনটা ট্রেড মিলে আপনার পাঁচশো ডলার চলে গেছে আপনার এক হাজার ব্যালেন্স কিন্তু এখন হয়ে গেছে পাঁচশো তার মানে কিন্তু আপনাকে পাঁচশোকে কিন্তু আবার এক হাজার করতে হবে তা পাঁচশোকে এক হাজার করতে গেলে কিন্তু আপনাকে আপনার কত পার্সেন্ট লাভ করতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ করতে হবে তাহলে পাঁচশো ডলারের আপনার ব্যালেন্স নাও আপনি যদি আরও হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি প্রফিট করেন পাঁচশো ডলার হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো পাঁচশো তাহলে দেন আপনার এক হাজার হচ্ছে কিন্তু পাঁচশো ডলারের আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফিট করতে যে দেখা গেলো কি আপনার আপনি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি কী করছেন প্রফিট করে ফেলছেন তা দ্যাটস মিন্স মনে করেন পাঁচশো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কত হয় তো যেটাই হোক আপনি পাঁচশো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি আমরা হিসাব করে পাঁচশো ইন্টু ঠিক আছে তিনশো পঁচাত্তর আপনার কী হলো এই আপনি গেইন করলেন মানে পাঁচশো থেকে আটশো পঁচাত্তর বললেন ঠিক আছে কষ্ট মষ্ট করে অনেক দিন বেশ কিছু দিন পরিশ্রম করে ভালো ভালো ট্রেড করে ভালো ভালো এন্ট্রি দেওয়া ঠিক আছে অনেক পরিশ্রম করে ঠিক আছে অনেক সময় দিয়ে অনেক মানে চেষ্টার পরে যে আপনি তিনশো পঁচাত্তর ডলার আপনি রিকভার করলেন এখন আপনি আর একটা ট্রেড ওপেন করলেন যে ট্রেডে আপনি ল আপনি চিন্তা করলেন আমার তো আর মাত্র একশো পঁচিশ বাকি আছে এক হাজার করতে তাহলে দেখ একটু লট একটু বাড়াই দিয়ে তাড়াতাড়ি পাস হয়ে যাবে এখনই লট একটু বাড়াই দিলেন দেখা গেলে কি আপনার এই ট্রেডে ছশো ডলার আপনার এই ট্রেডে কি এই ট্রেডে আপনার আরও দুই তিনশো ডলার লস হয়ে গেল দেন আপনার ব্যালেন্স কিন্তু আবার সে পাঁচশো বা ছশোতে চলে আসলো দেন ওইখান থেকে আপনি কি করলেন আবার লট ব্যবহার করতেছেন ঠিক আছে লট ইউজ করলেন আবার রিকভার করার চেষ্টা করলেন দেন আপনার ওইখান থেকে ব্যালেন্স কিন্তু তিনশোতে চলে আসলো ঠিক আছে কিন্তু প্রথমে ছিল আপনার এক হাজার হয়ে গেলো পাঁচশো পাঁচশো থেকে আপনি আটশো পঁচাত্তর করলেন দেখেন ওইখান থেকে আপনি আবার আসলেন পাঁচশো বা ছশোতে ওইখান থেকে আবার আবার দুই তিনশো লস হয়ে গেলো ঠিক আছে ব্যাড মানি ম্যানেজমেন্টের উদাহরণ বলতে সেটা কিন্তু মানে খুবই বাজে মানি ম্যানেজমেন্ট যে মানে বাজে মানি ম্যানেজমেন্টের আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে এখানে হচ্ছে কি আপনি লর্ড সাইজ আপনার কোনো কন্ট্রোল নাই এক আপনার লোভ অনেক বেশি লোভের আপনি কন্ট্রোল করতে পারতেছেন না আপনার গ্রিডিনেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেছেন না দেন হচ্ছে আপনি আপনার কি বলে মানি ম্যানেজমেন্ট তো ঠিক নাই আপনি স্টোপ লস মোটিভ ইউজ করতেছেন না লর্ড বেশি ইউজ করতেছেন যার কারণে আপনার অ্যাকাউন্টে কিন্তু বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতেছে ঠিক আছে আর এভাবে একসময় দেখা যাচ্ছে কি আপনার ব্যালেন্স কিন্তু কী হচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনি আগে টেন্টস অ্যান্ড লটে ট্রেড ওপেন করছিলেন এখন আপনি দুশো পার্সেন্ট তিনশো পার্সেন্ট প্রফিট করার জন্য ঠিক আছে ব্যালেন্সের মানে হান ডাবল তিন ডাবল দুই ডাবল করার জন্য আপনি লটসেস বাড়াই দিচ্ছেন এর ফলে কী হচ্ছে আপনার ড্রো ডাউন কিন্তু বাড়তেছে ড্রো ডাউন কিন্তু বেড়ে চলেছে ঠিক আছে আগে আপনি যখন নর্মালি পাঁচ সেন্ট দশ সেন্ট বিশ সেন্ট ট্রেডে লট ওপেন করতেন এখন আপনি সেটা যাচ্ছেন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ডলার দুই ডলার লট সাইজেও কিন্তু আপনি ট্রেড ওপেন করতেন তাহলে কী হবে আপনার ব্যালেন্স তো থাকবে না তো ড্রো ডাউন জিনিসটা কিন্তু খুব খারাপ ঠিক আছে মানে খুবই ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার আমি মনে বুঝাইতে পারছি তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে ড্রো ডাউন থেকে আসলে কীভাবে মুক্ত থাকে ড্রো ডাউন থেকে আসলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনোই মুক্ত থাকতে পারবেন না কেন পারবেন না কারণ আপনি যখন একটা ট্রেড ওপেন করবেন ট্রেড ওপেন করার সাথে সাথেই কিন্তু কিছুটা সময় লসে
আপনার এন্টারপ্রাইজে সে আবার প্রফিটে নিয়ে গেল তো যে পিরিয়ডটা আপনার লসে চলছিল ওটা কিন্তু ছিল আপনার ড্রোডাউন বাট এখানে ড্রোডাউনটা আপনার কন্ট্রোলে কারণ আপনি স্টপলেস দিয়ে রাখছেন কারণ আপনি তো জানেন যে আমি আমার ব্যালেন্সের কতটুকু রিক্স আমি নিব এখন আপনার এক হাজার ডলার ব্যালেন্সে যদি আপনি ওয়ান পার্সেন্ট রিক্স নেন বা টু পার্সেন্ট রিক্স নেন রিক্স নিয়ে যদি আপনি স্টপলেস দিয়ে দেন ঠিক আছে তাহলে ওইখানে ওই ওই স্টপলেস যদি হিট করে এটা হচ্ছে আপনার জন্য ড্রোডাউন এখন আপনি যদি কোনো অ্যাকাউন্টে আপনি ট্রেড ওপেন করলেন ওপেন করার পরে আপনার ব্যালেন্স যেমনই হোক ঠিক আছে যত পার্সেন্ট আপনি রিক্স আপনি ব্যালেন্স যেমন যেমনই হোক না কেন আপনি ট্রেড ওপেন করার পরে আপনি কোনো রিক্স কি করলেন রিক্স নিলেন ঠিক আছে রিক্স নিচ্ছেন কিন্তু বাট কোনো স্টপ লস আপনি ইউজ করলেন না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ড্রো ডাউন কত এটা কিন্তু আপনি নিজেও জানান না কারণ আপনার আপনার এন্ট্রি লেভেলে যে মার্কেট যে আসবে এটা তো আপনি কনফার্ম না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে মার্কেট কতটুক মধ্যে আপনার এগেনস্টে যাবে এটাও আপনি কনফার্ম না মানে অনেকটা আপনার মানে কী বলবো মনে করেন অন্ধের মানে কোনো একটা রাস্তার মধ্যে অন্ধ ব্যক্তির মধ্যে হেঁটে পড়াচ্ছেন ঠিক আছে আপনি রাস্তাঘাট চিনেন না অন্ধের মতো রাস্তাঘাট হেঁটে পড়াচ্ছেন আপনার কোনো দিক নির্দিষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা না আপনি কোথায় যাবেন কীভাবে কী করবেন কিছুই জানান না তো অন্ধকারের মধ্যে হাতরানোর মতো ব্যাপার ঠিক আছে অন্ধকারের মধ্যে আপনি কোনো কিছু খুঁজছেন ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার তো এইভাবে তো আপনার তো ফোরেস করে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না ড্রো ডাউনও আপনি ঠিক রাখতে পারবেন আমাদের ড্রো ডাউন ঠিক করতে হলে প্রথম কাজ হলো মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর অবশ্যই স্টক লস ইউজ করতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে আপনাকে রিক্স ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হবে রিক্স ম্যানেজমেন্ট বলতে মানে আপনি একটা আপনার ব্যালেন্স অনুযায়ী বা আপনার ব্যালেন্স অ্যান্ড ইকুইটি অনুসারে আপনি একটা ট্রেডে কতটুকু লস নিতে রাজি আছেন ঠিক অতটুকু ওইটা হচ্ছে আপনার স্টক লস বা আপনার রিক্স ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে যে আমি একটা ট্রেডে আমি বিশ পিপস স্টক লস দিলাম বা তিরিশ পিপ স্টক লস দিলাম তো আমি যদি ওয়ান সেন লটে যদি আপনি তিরিশ পিপ স্টক লস দিই তাহলে আমার লস হচ্ছে মাত্র কত তিন ডলার আর যদি আমি পঞ্চাশ পিপ যদি আমি স্টক লস দিই ওয়ান সেন ওয়ান সেন ট্রেডে যদি আমি দিই ওয়ান সেন লট সাইজে তাহলে হচ্ছে আমার পাঁচ ডলার ঠিক আছে তো লট সাইজ যদি আপনার কম থাকে আপনার কিন্তু লসও কিন্তু কম হয় লট সাইজ যদি বেশি থাকে আপনার কিন্তু লসও কিন্তু বেশি হতে পারে যদি আপনি স্টক লস হিট করেন স্টক লস যদি আপনার হিট হয় লস তো দেখা হিট সেটা আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে থাকতেছে বাট স্টক লস যদি আপনি না দিয়ে থাকেন ঠিক আছে স্টক লস না দিয়ে যদি আপনি ওপেন করে রাখেন ট্রেডটা যদি ওপেন থাকে স্টক লস ছাড়া তাহলে কিন্তু এটা আপনার জন্য অনেক রিস্কি আসলে একটা ট্রেডে আমরা যখন এন্ট্রি নেই তখন আমাদের জন্য সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো ট্রেক প্রফিট সেট করা যতটা না ইম্পর্টেন্ট তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার স্টক লসটা ইউজ করা টেক প্রফিট ইউজ করেন বা না করেন আপনি টিপি ওপেন রাখতে পারেন আপনি ম্যানুয়ালিও প্রফিটে ক্লোজ করতে পারেন বাট স্টক লস যদি আপনি না দেন তাহলে কিন্তু সেটা অনেক এটা অনেকটা আপনার মানে অনেক রিস্ক হয়ে যায় এতটা রিস্ক আপনি যেটা কল্পনা করতে পারেন কারণ ফোরেক্সে কখন কি হয় সেটা বলা যায় না আপনি এমন একটা ধরেন পেয়ারে আপনি ট্রেড স্লো একটা প্লেয়ার ঠিক আছে খুব অল্প মানে তেমন একটা মুভমেন্ট হচ্ছে না তো স্লো পেয়ারে আপনি একটা ট্রেড ওপেন করে রাখছেন আপনি জানেন যে স্লো পেয়ার এটা ধীরে ধীরে মার্কেট চলে বা প্রাইসের মুভমেন্ট হয় তো সো আমার ট্রেডটা চলতে থাকে হঠাৎ করে দেখলেন কি মার্কেটে স্পাইক দিল ঠিক আছে আপনার ব্যালেন্সের দেখা গেলো আপনার একটা তো দশ সেন্ট ট্রেড আপনি একটা ট্রেড ওপেন করে রাখছেন ঠিক আছে অথবা কম বেশি একটা লট সাইজ ওপেন করে রাখলেন আপনার দেখা গেলো একটা স্পাইকে দেখা গেলো আপনি একশো ডলার লস দেখাচ্ছে বা আরও বেশি লস দেখাচ্ছে ঠিক আছে অথবা অথবা কম লস দেখাচ্ছে এরকম আর কি তখন কিন্তু আপনার আপনি কিন্তু তখন এটা হয়ে যাবে আপনার কন্ট্রোলে বাইরে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই সবসময় মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনার লট সাইজ কন্ট্রোল করতে হবে আর সব থেকে বড় কথা হলো আমাদের আবেগটাকে কন্ট্রোল করতে হবে ঠিক আছে আমাদের লোভটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আর হচ্ছে অবশ্যই প্রপারলি আপনাকে মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে স্টপ লস ইউজ করতে হবে আর টিক প্রফিট আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে নাও দিতে পারেন আপনি ম্যানুয়ালি ক্লোজ করেন এটা আপনার ইচ্ছে বাট আপনাকে স্টপ লস কিন্তু মাস্ট ইউজ স্টপ লস যদি আপনার ইউজ করেন আপনি যদি প্রপার মানি ম্যানেজমেন্ট যদি ফলো করেন তাহলে ড্রো ডাউন কিন্তু আপনার তেমন একটা হবে না আর দিন শেষে সপ্তাহ শেষে মাস শেষে কিন্তু আপনি ভালো প্রফিটই থাকবেন আপনার যদি একটা গুড স্ট্র্যাটেজি যদি আপনার থাকে ঠিক আছে তো এই ড্রো ডাউনের ব্যাপারটাই মূলত এটাই যে আসলে এতক্ষণ আমি যা বলছি আপনার মনে সেটা বুঝতে পারছেন যে আপনার একটা ট্রেড ওপেন করার পরে আপনার ব্যালেন্সের যতটুকু লস দেখাচ্ছে মানে আপনার ব্যালেন্স থেকে ইকুইটি যতটুকু মাইনাস থাকে ওইটা হচ্ছে আপনার রানিং ড্রো ডাউন ড্রো রানিং ড্রো
আমি ধরেন যে গুগলে যাই ঠিক আছে গুগলে আপনার হচ্ছে গুগলে মাই এফএক্স বুক পোর্টফোলিও ঠিক আছে যেটাতে আমি ক্লিক করলাম দেখেন যে পোর্টফোলিও সিস্টেম বাই মাসানো মাসানোবু মাসানোবু সেভেন টোয়েন্টি ওয়ান সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান যেমন এর মাই যদি আমরা যদি প্রবেশ করি ঠিক আছে তাহলে আমরা কী দেখব দেখেন এখানে কিন্তু এর পোর্টফোলিওটা দেখবেন ঠিক আছে যেমন দেখেন দেখেন এই যে এটার মাই এই ওই যে মাসা নব যে ট্রেডারটা ঠিক আছে ওনার কিন্তু এটা মাই এফেক্স বুকের ঠিক আছে মাই এফেক্স বুকের আর কি মাই এফেক্স বুকের ওনার পোর্টফোলিও তো এখানে দেখেন ওনার উনি গেইন করছেন এগারোশো আটান্ন পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপরে তার ড্র ডাউন দেখেন ডেইলি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পার্সেন্ট মান্থলি সেভেন পয়েন্ট থ্রি নাইন পার্সেন্ট আর ড্র ডাউন ওভারঅল আর চল্লিশ পয়েন্ট বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে দেখেন এখানে যে লাল যে রেখাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওনার ব্যালেন্স ঠিক আছে হুম আমরা যদি ব্যালেন্সে যদি দেখি ড্রো ডাউনটা যদি দেখি ব্যালেন্স যদি দেখি যে লাল যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছি লাল লাল এখানে দেখেন লাল রেখাটা হচ্ছে ব্যালেন্স আর হলুদ রেখাটা হচ্ছে আমাদের ইকুইটি তার মানে তার ব্যালেন্স থেকে কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু তার দেখেন ইকুইটি কিন্তু নেমে আসছে ঠিক আছে কিন্তু খুব বেশি নেমে আসে নাই কোনো কোনো সময় যে এই এইখানে দেখেন এখানে তার ব্যালেন্স ছিল তো দেন এখানে ইকুইটি নেমে আসছে এখানে ব্যালেন্স ছিল ঠিক আছে এরপরে কিন্তু তার ড্রো ডাউন কিন্তু তেমন একটা দেখা যায়নি ঠিক আছে কারণ আমাদের মানে ফোরেক্সের সিস্টেমে হচ্ছে আমরা যেহেতু ট্রেড করি ঠিক আছে আমরা ফোরেক্সে তো আসলে আমরা তো অনেকটা আপনার অনুমানের উপরে ট্রেড করি ঠিক না যার অনুমান যতটুকু পারফেক্ট হয় সে তত বেশি গেইনার বাড়ে কারণ ফোরেক্স মার্কেটে পরবর্তী দশ মিনিটে পাঁচ মিনিটে এক ঘন্টা চার ঘন্টা কী হবে গ্যারান্টি দিয়ে কেউ কিছু বলতে পারো না তা আমরা আসলে বিভিন্ন অ্যানালিসিস করে ফান্ডামেন্টাল টেকনিক্যাল ঠিক আছে বা সেন্টিমেন্টাল মানে বিভিন্ন অ্যানালিসিস করে আমরা একটা মোটামুটি প্রেডিকশন করি যে মার্কেট এখান থেকে এই লেভেল পর্যন্ত যেতে পারে আর ওই প্রেডিকশন উপরেই কিন্তু আমরা আসলে বাইসেলটা দিয়ে থাকি তো যার প্রেডিকশন যতটুকু পারফেক্ট বা যত পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি যার যত পার্সেন্ট বেশি অ্যাকুরেসি পার্সেন্টেজ যার বেশি সেই কিন্তু বেশি গেইন করে তো এখন আপনি একটা ট্রেড ওপেন করার পরেই যে আপনার যে প্রফিটে যাবে এমন কথা না আপনার কিছু লসে যাবে লসটা হচ্ছে এই যে হলুদ যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে তার লালটা ছিল তার ব্যালেন্স তার ট্রেড ওপেন করার পরে তার এইখানে আসছে দেন উপরে গেছে তার ব্যালেন্স আবার ফিরে আসছে ঠিক আছে তারপর দেনে দেখেন আবার এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি ভালো করে দেখেন এই যে লাল রেখা থেকে যখন হলুদ রেখাতে চলে আসলো তার মানে কি তার ব্যালেন্সটা থেকে তার ইকুইটিটা তার ব্যালেন্স থেকে ইকুইটিটা নিচে নেমে আসছে দেন যে ব্যালেন্স আবার ব্যাক করছে তার ড্রো ডাউন এদিকে প্রথম থেকে একটু দেখা এদিকে একটু বেশি দেখা যাচ্ছিলো এদিকে মোটামুটি বেশ ড্রো ডাউন এখানে বেশ ড্রো ডাউন হয়েছে এখানেও হয়েছে এখানেও কিছু হয়েছে এখানেও কিছু হয়েছে এখানে বাট এদিকে কিন্তু তেমন ড্রো ডাউন তেমন একটা নাইন নাইন না থাকার কারণটা হচ্ছে সে আসলে তিনি মানি ম্যানেজমেন্টও তো ভালো ফলো করেন যেমন এখানে আবার কিছু ড্রো ডাউন হয়েছে আবার এখানে ড্রো ডাউন নাই বলতে গেলে ঠিক আছে মানে ব্যালেন্সের আশপাশ দিয়ে তার ইকুইটিটা ছিল তা আমাদের যদি মনে করেন ব্যালেন্সের আশপাশ দিয়ে যদি আমাদের ইকুইটিটা যদি অলরেজ চলতে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার ব্যালেন্স থেকে ড্রো ডাউনটা যদি অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে তাহলে কিন্তু আপনার ইকুইটি অনেক কমে যাবে আপনার লস বাড়তে থাকবে আর একসময় কিন্তু আপনার অনেক এখন জিরো হয়ে যেতে পারে এই জন্য ড্রো ডাউন থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে তা আপনারা আপনারা এই মাই এফেক্স বুকে আপনারা পোর্টফোলিওতে ইয়ে করে নেবেন ঠিক আছে মাই এফেক্স বুকে আপনারা পোর্টফোলিওটা অ্যাড করে নেবেন পোর্টফোলিও অপশনে যে আপনারা অ্যাড করে নেবেন আর কি এখানে আপনার ডেমো অ্যাকাউন্ট বা আপনার রিয়েল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে নিলে আপনার পোর্টফোলিওতে আপনার ড্রো ডাউন কি আপনার ব্যালেন্স কত ইকুইটি কত ঠিক আছে আপনার প্রফিট কত করছেন ডিপোজিট কত উইথড্রল আপনার মানে এভরিথিং মানে পুরো ডিটেলস আপনি এখানে পেয়ে যাবেন তো এটা আপনারা দেখবেন আর কি তো যেটাই বলতেছিলাম তো ড্রো ডাউনে আপনারা মাই ফেক্সবুকের সাইটে আপনার রেজিস্ট্রেশন করে তারপর আপনারা এখানে আপনাদের পোর্টফোলিও দেখতে পারে আপনি যখন পোর্টফোলিও এখানে অ্যাড করবেন তো আপনি অন্যান্যদের অন্যান্য ট্রেডার যারা আছে অন্যান্য ট্রেডার বা অন্যান্য ট্রেডারদের পোর্টফোলিও দেখতে পারবেন তাদের ড্রো ডাউন কেমন তাদের প্রফিট কেমন হচ্ছে তাদের ওভারঅল তাদের রিটার্ন কেমন হচ্ছে মান্থলি রিটার্ন কেমন ডেইলি রিটার্ন কেমন উইকলি রিটার্ন কেমন এগুলো সব কিছু আপনার তাদেরটাও দেখতে পারবেন খুব মজার একটা জিনিস আবার এটা অবশ্যই ফোরেস্ট ফ্যাক্টরি থেকে অনেক সময় দেখা যায় ফোরেস্ট ফ্যাক্টরিতে মনে হয় সম্ভবত আপনার মাই ফেক্সবুকের মধ্যে পোর্টফোলিও আপনার তৈরি করা যায় ওটা আপনারা খুঁজে দেখে
কেয়ারফুলি থাকবেন ঠিক আছে আচ্ছা ড্রো ডাউনের ব্যাপারে আমি আরেকটা কথা বলি ড্রোডাউনের ব্যাপারে আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এন্ট্রিগুলো যদি পারফেক্ট হয় ঠিক আছে আপনি তাহলে ড্রোডাউন মুক্ত থাকতে পারবেন আর এন্ট্রি পারফেক্ট করতে গেলে কিন্তু ইট ইস দ্য শোট অফ তাহলে এন্ট্রি এখন আমাদের মনে করেন আমি যদি মনে করেন একটা চার্ট যদি ওপেন করি সাপোজ মনে করেন যে কোনো একটা চার্ট ওপেন ধরেন সিএসএ জেপিআটা ধরেন সাপোজ ধরেন ठीक <coughs> टीपी मन कर এরকম লেভেলে হয়তো তার টিপি বা এটার সাথে একটা মিল রেখে দেখি তার সাথে হ্যাঁ এই জায়গাটা মনে করেন এরকম একটা লেভেলে তার কী ছিল টিপি ছিল মানে ব্লু লাইনটা তার টিপি আর হচ্ছে এই যে মাঝখানে যে ব্ল্যাক লাইন যেটা ঠিক আছে এটা হলো এন্ট্রি আর নিচের লাইনটা হচ্ছে নিচেরটা রেড করে দিই ঠিক আছে নিচের রেড লাইন ठीक ट्रेड ओपन कर मार्केट तो लेवल ठीक ना दें मार्केट कर्लि एंट्री छोड़ तब ये एंट्री भलो गुड एंट्री बला जाए ठीक है जैसे अपना ट्रेड एंट्री छोड़ो एंट्री देखो मार्केट नीचे गेस नीचे बैक कर दें अपना प्रथम मार्केट ए लेवे एंट्री छो ठीक है एंट्री देर पर मार्केट हमारे यह पर्यटन नाम से नाम पर मार्केट एखे बैक कर तरह दें मार्केट कन्टिन्यू आपट्रेंड हो गए दिस द परफेक्ट इंट गुड सेट आप ठीक है सर तरह स्टोप लेस छो देखें तरह स्टोप लेस क्योंकि खूब कम छो ठीक है सर तरह स्टोप लेस छो एखान यतटुक और तरह टेक प्रफिट छो कटुक कारण सामथिंग तो लस अपना होते ठीक है मैं एखान जो एंटीनिया जो मार्केट ए पर्त आसे ठीक है तो अपना एखे छय डलार मत लस देखा बाट 
এখান থেকে মার্কেট আপনারা কিন্তু এখানে আপনারা টিপি দিবেন দেন এখানে কিন্তু আপনারা অনেক प्रॉफिट লাভ হবে ঠিক আছে প্রায় 132 পিপস দ্যাট मींस হচ্ছে আপনার প্রায় 13 ডলারের মধ্যে प्रॉफिट হবে আর কি অ্যাকশন লটে তো তাহলে আপনি স্টপ লস যেহেতু হিট করেন আপনার ব্যান আপনি যখন ট্রেডটা ওপেন করেছিলেন ঠিক আছে যখন আপনি ট্রেডটা এখন ওপেন করেছিলেন দেন এখান থেকে ব্যালেন্স কিন্তু একদম এই লেভেল পর্যন্ত নেমে আসছে তো এই সময়টা ছিল আপনার লস এটা হচ্ছে আপনার ড্রোডাউন যখন আবার যখন যতক্ষণ ব্যালেন্সটা আপনার লসে থাকবে ততক্ষণ হচ্ছে ড্রোডাউন ঠিক আছে আর দেন এখান থেকে প্রাইস ব্যাক করে আপনার प्रॉफिट হয়ে গেল দেন তো আপনার তো কোনো ড্রোডাউন আপনি তো प्रॉफिटই আছেন ঠিক আছে তো এখন আমাদেরকে সব সময় গুড এন্ট্রি আসলে খোঁজা দরকার ঠিক আছে আমাদের অলওয়েজ কি করা দরকার আমাদের একটা গুড এন্ট্রি খুঁজতে হবে পারফেক্ট এন্ট্রি খোঁজা দরকার ঠিক আছে আপনি দশটা ডেটের মধ্যে আপনার যদি ছয়টা যদি পারফেক্ট এন্ট্রি করতে পারেন না ছয়টা পারফেক্ট না আপনার যদি চারটা যদি পারফেক্ট হয় দুই তিনটা আর্লি এন্ট্রি হয় যদি পর্যন্ত পরে যদি প্রফিটে যেতে পারেন আর তিন চারটা যদি লস ট্রেডও হয় স্টপ লস তারপর কিন্তু আপনি ওভারঅল দিন শেষে মাস শেষে সপ্তাহ শেষে কিন্তু ভালো প্রফিটেই থাকবেন এই জন্য আমাদের ড্রো ডাউনটাকে অ্যাভয়েড করতে হলে ঠিক আছে উই মাস্ট ফলো দ্য মানি ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে উই মাস্ট ফলো দ্য মানি ম্যানেজমেন্ট উই মাস্ট ফলো দ্য মানি ম্যানেজমেন্ট স্ট্রিক্টলি ঠিক আছে তো যাই হোক আসলে অনেক কথা বললাম ফরিস ড্রো ডাউন সম্পর্কে তো এই বিষয়ে আমি আর কথা বাড়াতে চাইছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি আপনার বুঝতে পেরেছেন তো যাই হোক আপনারা অনেক কথাই বললাম আর কি এদিকে পরবর্তীতে হয়তো ফরিস ড্রো ডাউন নিয়ে আরও কোনো ভিডিও মেক করা যায় কিনা আর এটা হচ্ছে আমাদের সে ফরিস প্রাইস অ্যাকশন ইউটিউব চ্যানেল ঠিক আছে ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন এখানে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে আর এই যে আমাদের ফরিস প্রাইস অ্যাকশন গ্রুপ ঠিক আছে এখানে এই গ্রুপে নতুন নতুন মেম্বারদেরকে আপনি ইনভাইট করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বা বিষয় নিয়ে আসবো তো আজকে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না ঠিক আছে ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করি আর পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আর ড্রো ডাউন নিয়ে আরও কোনো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমি যে ভিডিওটা গ্রুপে দেবো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন ঠিক আছে দিস দ্য মোট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও এটা ঠিক আছে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা দেখবেন আর কি তো যাই হোক ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করেন আমি আপনার জন্য দোয়া করি আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ